的，一直的往前走，疯狂的世界， yeah, 迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。嘿嘿，想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈？我想我会忽略失望的灰。拥抱遗憾的美，我的梦说别停留，等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你。的变化都不是意外，记得用心去回答，命运的精彩。世界会怎么变化，都离不开爱。记得成长的对话，勇敢的说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我。专业的学生，旷课被处分了。他真被开除了，你还记得吗？就那天和老师动手的那个，我见他好几回了。家里可有钱了，活该。你这么义不点应干什么呢？你不也看见了？他那天吃大亏了。我们傅明志教授可练过的，两把刷子没说。哎，怎么了？完了完了。肯尼基房又被占满位置了。哎呀，你还天天去报道呢？不是报道，这叫守株待兔。哎，你知道吗？就那个聊天室的创始人，我跟他吵过架几次，他都消失没影了。嗨，还天天想着聊天呢，和他。这哪是聊天呀？这叫理论。哦，封你账号那事儿。对呀，我混迹各大论坛这么长时间，从来都没有被分过账号，就他，这么狂。就像那个土皇帝似的，走。吴教授，我求您放我一马吧。韩同学，请不要打扰我的私人生活。教授，我那天真的错了。你看，你把我也送进医院了，是吧？您身体这么好，一点事儿都没有。你说，这也在学生面前立了威了，这不都是好处吗？好处啊！你这件事情性质非常恶劣。东大建校以来，你是第一个敢对自己老师动手的学生，知道吗？要不我给您跪下，您松松口，让学校别开除我了。学校的决定我无权干涉，你还是回去等消息吧。教授，你让开！我话还没说完呢。你还说什么？你不好好回去检讨你自己的错误，你在这胡搅蛮缠，骚扰受害者。我才是受害者吧？我我还住进医院了呢。那要这么说的话，他应该给我道歉。这简直不可理喻！韩同学，你被学校处分的事跟我们老傅没关系。老傅为了这个事情，跟你们学院也打了电话，让处分轻一些。可是我……你听见了吗？教授为你求过情了。对你算是仁至义尽了，至于能不能留下，看你自己的命吧。教授，教授，教授，都是我不好，我活该。这是医药费，我都给您啊。您是当事人啊，只要您说不追究了，学校一定不会开除我。难道你认为拿钱可以收买我吗？我告诉你。医药费你父亲已经付清了，学校处分你那是学校的纪律，我无权干涉。把
钱给我。哎，拿着。你是副教授女儿吧？都帮我说说好话啊！这些钱太少了，等我再取一万块钱给你。只要让我不被开除，干什么都行。这是多少钱？三千四吧。一百，买你个巴掌，愿意吗？三千四，买你三十四个巴掌，愿意吗？不能这么说啊！社会风气就是被你这种人带坏的。那边的人是你的授业恩师，就你这种行为，你在过去你要一辈子被戳脊梁骨。妈。还知道叫爸你，你也不能都怪我呀，这学校处分也太狠了，活该！就该给你这种人一个教训。当时我就说读个破学校算了，以后妈非说没面。那你看现在，这不又被开除了？破学校，看到了吧？张长工就是破学校毕业的下场。什么工作都找不到，我看你跟这种人混的是越混越混账，你想？你不也是高中毕业之后就不读了吗？我，哎，我那时候高中和你现在高中一样吗？爸，不以学历论英雄。哎呀，别去，还英雄呢？别忘了你刚给人家开除，大英雄。哎呀，我这老脸都给你丢尽了。那公司上下谁不知道你考上东大，啊？你给我什么了？就给我唠一个开除你小子！行了，你不用说那些废话了，赶紧去把你那些东西收拾了，跟我回家。我不回去。嘿，你小子长本事了是吧？好，有种你就别回家了，在外边给我饿死！饿不死，干什么不能赚钱啊？你还真以为我要靠你养着？呵，口气真大，小错还是你。你到时候别到公司里来求我，你。爸，你放心，我不赚出个公司出来，绝对不会找你。我等着。长工啊，过来一下。哎，这个，你看你今天呢，都快十一点半才来的，算半天，没意见吧？应该的，三叔。行，那我把工资结给你啊。来，三叔呢，腰不好。啊，你把这辆车洗完之后，把这辆车也抓紧洗一下啊！车主呢，马上要来提车，你手脚麻利点，好吗？好。喂。才回来啊，这么几百回了，去帮我三叔干活了。累吧？还行吧。对不住啊，兄弟，要不是我不靠谱，这工作早就搞定了。你那事儿呢？学校给你机会吗？给个屁！老子这几年白读了。哎，你怎么在外边待着呀？不爱进去。刘明涛来了。非得跟着魏小山进来，你说我撵走吧，显得我这人不大度；我不撵吧，就在我眼前晃啊晃，还老跟肖爱献殷勤，特烦。你烦什么呀？怕我们肖爱一脚踩在牛粪上呗。我告诉你啊，就那小子，一看心眼的特别多，离得远点。人家成绩好，走吧，进去吧。
，成绩好了不起啊！我韩东，这哥几个丢人了。你说我今儿起？等我一下啊，小爱，走吧。不了，我自己坐公交车回去了。这么晚了，哪还有公交车呀、啊？再说接你出来的时候答应阿姨了，要送你回去的。走，快走。那个外面还打着表呢，车。哎，长工，我们先走了啊。嗯，知道了。注意安全啊！哎，你就把这么好一姑娘往粪坑上推吧啊！自打我租了你家房子，人肖爱没少往这儿跑，我是奇了怪了。这么温柔一姑娘，强烈攻势，怎么就不能把你拿下？聊点别的。我这肖爱差在哪儿啊？人家爸爸是大学老师，妈妈是医院的副主任，自己是名牌大学，本硕连读。我呢，我是什么呀？别闹。足！哎呦，好累！哎呦，烫死我！快来，快来，快来！哎呀，哇！啊，烫死我！我看你俩今天没吃饭啊？味加酸辣汤招牌。我就等你这口了。可是走啦，等你二十分钟了。哎呀，今天兄弟不是有难吗？我得陪他们一会儿。你先回去吧。魏小山。现在十一点多，你让我自己回去。呃，要不我先帮你叫我出租车，我明天去找你，然后给你报销。魏小山，我不是怕一个人回家，我是怕你老跟他们待在一起，成绩一落千丈。没信。魏小山，啊，你还是个男人吗？自己媳妇都镇不住。不是，哎，你少说两句行不行，韩东？魏小山。你怂不怂啊你？你美心，今天情况特殊，你也站在韩东角度去去替他想样呗。少说两句吧。凭什么？韩东，你是魏小山哥们儿，不是我的。我告诉你，从一开始我就瞧不上你。我，你喜欢做蛀虫就算了，你连蛀虫都做的那么让人瞧不起。啊，读大学那么久，最得意的事儿就是被老师开除了吧。韩东，你这种劣迹都该上社会新闻了，开除都是轻的。梅心，我说你就是仗着自己学习好就开始喷我是吧？就说这京沪市，学习好了多少人了，海了去了，至于这么大优越感吗？我成绩好是我努力得来的，你努力过吗？你努力过吗？你们喝酒打台球的时候，我都在看书。梅心。确实比我们优秀，我承认。但是哥几个没你说的那么的一无是处。在学习上，你确实比我们聪明。任何一个班级里有尖子生，就会有留级生。我们跟你确实有差距，但是并不代表我们没有努力过。你们一个被学校开除，一个大半年找不到工作。这就算努力了吗？时间会给你答案。美心，你
你说我的话，我认了。我是混账，打老实，活该被开除。但是长空招你惹你了，你以为他想落魄呀？有你这么说话的吗？你没资格说我。对，我没资格。梅心，我告诉你啊，打从今天起，我就让你瞧瞧什么叫顶天立地的男人。老子不靠爸妈，照样能活，而且会活出个样。好啊，我看着。你走不走？你先回去吧，我明天给你报销。不用。哎，梅静，梅小山，有你媳妇这样的吗？你少说两句不行吗？啊！你们要是再吵，我妈就要骂人了。韩东，我妈说了。你要是再喝酒，大半夜不睡觉，这房子我妈就不租给你了。李毅，到屋里，把门带上。我带上就带上。嗯、这男人有病啊！跟一个女孩计较什么呢？我要睡觉了，马上要去洗车。如果可以的话，就送你去。千里外的兔子也吃不到肉，为了正义。我查了，那天我封错号了，等我一分钟，公告道歉。唐家三勺误会了考拉小同学，郑重道歉。此公告已是三日。三六三七三八三九四十四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十五一五二五三五四五六六七五六十。唐家三勺误会了考拉小同学，郑重道歉。此公告已是三日，就三日啊。执着是种病，姑娘，保重身体。哼，姑娘，我体重一百九，身体好着呢。来呀啊！哎哎，等等等等等等。鸡蛋，嗯啊，慢点儿。这还怎么那么着急？市场都工作了，没听说呀？也可能去人才市场了吧？早上六点多，人才市场就开门了。啊啊，可能。那你啊，那鸡蛋都给你。我哥不吃了，给我了。
哎，不录电话。嗯，好吧。喂，哎，小薇，你可算回我了。怎么了？服务器又不好使了？不是服务器的事儿，你前两天不说让我帮忙找工作吗？哎，我们公司帮电视台招人呢，搞网站建设。真的？哎，我可跟我们老板说，你弄了一个聊天室，特别牛，帮你吹了半天呢。我现在给你报个地址，你赶紧过来。得得得得得得，阿姨，哎，有没有纸和笔？啊，有。快快快快快快！那那那那，啊。来，你说，啊，你来了之后找李松啊，别找韩玉良，那是网名。知道。好，行，回见啊。嗯，笔。小妖你，还上班的人呢，起这么晚不怕迟到？你干嘛呀？有事，去见你爸。去谈生意。啊？哎，等等。嗯。嘴上留着泡泡，就是刮胡子。你没看着哥忙着呢吗？你没良心！走吧，走吧。哎，擦干净了吗？擦干净了。你为什么不考虑再考一次呢？我偏科严重，考试不吃香。对了，你都毕业这么长时间了，一直没工作？有，我在我亲戚家洗车。洗车啊。<笑>好歹你也是计算机专业啊，就找不到比洗车更好的工作了？可能是我运气不好，每次都差一点吧。<笑>哎呀，你们年轻人呐，还是不懂啊。这找工作呢，是要看缘分的。比如说我今天要招人。还没跟人事部打个招呼，李松就已经推荐你了，这就是缘分呐。所以希望老师能够给我一次机会，证明自己。这样，回去等消息吧。哦,哦，谢谢。哎，我们毕竟是电视台啊，对学历的要求很高，你呀、啊。也别抱太大的希望，我明白。你还知道回来啊你？我问你，你是不是又去混台球厅了啊？哎呦，我累了，您就别折腾我了。哎，你给我开门，听见没有？你给我开门！哎，还锁上了你，开门，快开门！行了，别叫了。你来的正好啊。都是你惯的啊！什么别管，别给压力啊！你看着他现在成什么样子了？哎，去年倒还跑跑人才市场，今年呢，你看什么都不干啊，连工作都不见找的。干嘛？哎，你你转我干嘛？说说说说说说，怎么着？给你交代一个实话啊，你儿子在老三那儿已经干了几个月了。啊？人家也有自尊吧？跟我说呀！我告诉你，我我宁可养我儿子一辈子，也不能让他去老三那受气呀、啊。这回心疼了吧？你说啥？老三那张损嘴，他一开口啊，我就我就要给拍回去我。嘿，长哥
。哎，我正在跟你妈说，我们俩老的都买到工龄了，准备做生意去。我明天要去报道，去哪儿啊？电视台，我明天签实习合同了。你去电视台上班？哎呦，我儿子，太好了！妈，咱今晚上吃点好的呗，去聚会去。行。你妈给你做你最爱吃的红烧肉，嗯，等着。谢了爸。老头子，快中放哪了？赶紧来找啊！金老师，坐。又想吵架？是啊，吵一吵，神清气爽，背书都快。你天天这样在网上趴着，也别背书了，等着挂科劝退了。你说话真歹毒，天生的。我听韩雨良吹牛说，你和他都在电视台。谁吹牛了？我是新闻系的，别想蒙我，电视台最不好进了。是吗？要是我能证明自己真的在电视台，能把你气哭吗？你拿出证据，我就给你看我酷的照片。哎，金老师，嗯，吃饭时间，不不谈工作。呃，不是，金老师，我是来借一下您的那个数码照相机。什么？数码照相机？你会用吗？会啊，我看过说明书啊。干什么用啊？不，就是我刚刚看到咱们那个台里的这个夜景很好看，我想着就拍几张照片给他留下来，啊，留下来干嘛？万一哪天咱们的网站上可能会用到呢，是吧？嗯，那你小心点儿。行。请哭，哭了，擦键盘呢。看在你被我气哭的份上，劝你句话。说。黑发不知勤学早
白手，翻回读书池，好好读书吧，别总上网聊天了。聊天室老大，带头往外赶人，还是第一次见。我这样的能常见吗？听你这个口气，改个网名吧，别叫唐家三勺了，叫唯我独尊吧。权威，我偏要天天抓他小辫子又在聊天室聊天呢。哦，饿没饿？有点儿。同学能帮我占一下位置吗？我们出去买点东西，就十分钟。快点啊！这里不让占空位，外头好多人排队呢。谢谢啊。啊，手机啊！哎呀，你大款呀、啊，把大哥大掏出来，吓死我了！快，我爷爷不是生病了吗？我妈临时借我的，怕临时有什么事儿找不到我。这么不低调啊你钱的嘛，怎么在那卖碟呢？要不咱就买一张。不管我们的事儿，我们走吧。走走走。有毒的。你好，远光啊。哎，多少钱？啊、嗯，这个十块。算你老五块吧，进货价。这十块，算给你开个张吧。拿着。行行出状元，好干吧。哎，嗯，你把这也拿着。你这是强行推销？不要钱，高兴。<笑>生意兴隆。你也是，桃李满天下。这老小子有本事啊！十块钱就把我收买。怎么还没到？那、啊、来了来了。哦，行，你们先出去吧。怎么了，主任？怎么了？上上工是吧？啊，坐吧。
我是最后一个离开的。我检查了门窗，锁好了门。好，知道了。你下班之后还得到我们所里一趟，知道怎么走吧？出了你们电视台，右转到十字路口，在向东五十米就到了。我六点下班，下班之前过来。随性，看起来也很不稳定。从星座看也很难相处，但这次月亮出没神奇，我可以说非常任性。尤其是面对决定的事情，按道理说你不该相信，但你要看着我的眼睛。我想好好的爱个女孩，好好的让她有我可以。好好的陪他开心每一分每一秒，直到他不得不离开。好好的爱个女孩，好好的吵架和好任性耍赖，把我的所有时间都用。只想好好爱你，好好爱你，好好爱。